Goeiemorgen, dit is Johan Spies en ons gaan voort met disciples van Christus. Ons is bezig met die korte reeks tussen en oor hoe Jezus sy disciples opgeleid het. Daar het ons eerstens gekyk na Jezus en mens en met ander woorde weet hy uitgesoek. Toe het ons gekyk na die methode wat hy gebruik het. Vandag kom ons by die koste verbonde aan discipleskap en volgende week sluit ons dan hierdie gedeelte af met die missie van Jezus' disciples. So, vandag dan, die koste van discipleskap, dit beteken eindelijk, wat kost het my, wat moet ek prijs gee, om disciples van mense te maak, of om self een disciple van Jezus te word. So, as ons terug kyk, na wat ons verlede week al gedoen het, dan kom die vraag op, hoe lei jy mense op, om disciples te word? So, jy moet kyk na die voorafgaande gedeelte, en dit sal vir jy die antwoord hierdoe opgee. Een mens moet hierdie goed deel van jouself maak. Jy moet seker wees, jy verstaan als voor jy aangaan na die volgende gedeelte toe. En nou kom ons na boe, jou verhouding met God. Is jou verhouding met God op so vlak, dat jy disciples kan oplei? As ons terugdink aan wat gebeur het, jy moes eerstens gereageer het op Jezus' opdracht van volg my. Jy moes aan Jezus' voete gesit het, jy moes gestudeer het hoe Jezus met jou praat, wat hy vir jou sê. Dan moes jy voortgegaan het om sy volgende opdracht uit te voer, bly by my. Dit is nou waar jy jou opleiding ontvang, hoe om een christelike leven te lei. En dan kom die derde opdracht, gaan uit en maak disciples van almal. En jy, net jy kan vaststel, waar, hoe jou verhouding met God is. Het jy gehoor gegeen in die eerste twee, is jy gereed om te gaan, of moet jy nog meer leer van God? Onthou net hier, ons is geneig om onszelf te onderskat, en God wil ons gebruik, maar ons weet die Bijbel is so rijk bron, dat ons om nooit ten volle sal ken nie. maar daar kom een stadium, wat jy wel sal moet begin, om ander op te lei, en dan gaan ons kyk, wat voor en toe gaan gebeur, wat gaan het van jou verg, om een disciple vir Christus op te lei, en dit is dan, vandagse thema. So die doel van vandagse lees is, om te besef dat ek die koste moet bereken, voordat ek besluit om deel te word van die discipleskap proces. Kom ons begin hierdie gedeelte en ons lees eerst die bekende woorde van Matthäus 16 vers 21 tot 28 saam. Van toe af het Jezus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en overhede en skrifgeleerdes moes lei, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toen neem Petrus om op sy en begin om bestraf en sê, Maar God het verhoed, dere, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, dit is Jezus, het omgedraai en vir Petrus gesê, Gaan weg achter my, Satan. Jy is vir my een struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mens. Toe sê Jezus vir sy, sy disciples, As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg. Want elkeen wat sy eie leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy eie leven om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baad het een mens, as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade lei? Of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Want die seen van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vir geld volgens sy dade, voor waar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sma- sal smaak, voordat hulle die seen van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Hier sien ons duidelik die woorde, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem, en my vol. En dit is die koste, waar oor ons vandag wil praat. Dat is een koste verbonde aan discipleskap. Dat is een koste vir die disciple self en een koste vir die gemeenskap waarin die disciple moet opereer. En ons moet hierdie kostes in acht neem voordat mens besluit om een disciple van Christus te word. Kom ons kyk na die achtergrond. Waarom is die kerk van Jezus in een dilemma? Hoeveel kerke maak nie hulle dere toe nie? Ons het nou vooral gesien in die koude tyd hoe mense weggeloop het van die kerk af. Ons is twee jaar na COVID in als is weer oopgestel, maar in ons eie gemeente is daar een hele klomp mense wat net verdwijn het na COVID. In Amerika het 95% van die kerke gemiddeld net 100 mense per dienst op zondag. En dan moet ons in acht neem die mega kerke wat daar is, wat tot de 20, 30 duizend mense op een slag in die dienst het, dan sien ons hoe laag is die gemiddeld werkelijk. 
soortgelijke toepasselijke statistiek is ongelukkig niet voor ons hier in Zuid-Afrika beschikbaar nie, maar ons kan aanvaar dat daar een soortgelijke verhouding in Zuid-Afrika zal bestaan. In Noord-Amerika gaan 3500 kerken per jaar tot niet, en dan wordt daar slechts omtrent 400 nieuwe kerken gestig. So is een verlies van 3100 kerken per jaar. Dit is wat een kerken gebeur wat krim. Jezus is niet die middelpunt nie, en hy word nie verkondig nie. En dan ontstaan die vraag, waarom is dit so? Het ons niet die richtlijnen wat Jezus ons gee nie? As ons dan weet wat om te doen, hoekom doen ons dit nie? En die antwoord wat ons kry op hier die vraag, is dat dit die hoge koste van die kese van discipleskap is, wat mense daarvan terughou, dat hulle nie hierdie werk doen nie. En in hierdie tyd van humanisme en postmodernisme, het die mensdom geen behaal meer in Jezus model nie. As ons kyk na kerke, dan sien ons dat het nou ontspannings of entertainment centrums geword het. Motiverings sprekers praat om vol kerke te lok, maar ons kan eindelijk praat van vol sale vir gehore. Charles Spurgeon het het reeds in die vorige eeuw voorsien en gesê, A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. Dit is harde woorde, maar is ongelukkig waar in ons tyd. En dit weer by vir al hierdie mega kerke, en ongelukkig baie ander kerke ook. Daar word motiveringstoesprake gelever, waar die nie, niemand kan aanstoot neem nie. Dit is een poging om geld in die handen te kry, dit is voorspoedstheologie wat verkondig word, daar word nie verkondig dat jy een sondaar is en dat jy vergifnis van God moet vraag om gered te word, daar word vir jou vertel, jy moet geld gee en het sal met jou beter gaan, jy gee die geld vir Godse woord, maar jy self beweeg glad nie nader aan God in die hele proces nie, en dit is wat in baie kerke gebeur, in hierdie kerke verdwijn sonde, en die hel, hulle praat nie eers, baie sê, daar is nie een hel nie, die hoeveelheid mense in hierdie kerke groei, en die gemeentese fondse word versterk, maar bitter min mense ontvang geestelike vaste spuise, en dit moet jy ontvang om een volwassene in Christus te word, daar is baie boeken en kursusse oor discipleskap, discipleskap volgens Jezus' model, kom daarop neer dat Jezus verheerlik moet word, en hier die inlichting kom nie uit boeken en kursusse nie, dit is een levenswijze wat aangeleer moet word, en hier kan ons uit sonderlijke boek van Robert Kulman aanbeveel, The Master Plan of Discipleship, lees geris hierdie boek, kyk of jy om in die hande kan kry. Ons het dan ook die vraag, waarom is dit vandag vir mense so moeilik om discipleskap volgens Jezus' model uit te leef? En dan kyk ons na hierdie beginsels van discipleskap wat op die volgende punte gebaseer is. Discipleskap focus op die Heere Jezus Christus en die kruis. Discipleskap focus op tyd saam met Jezus en belangrik saam met sy kinders. Discipleskap vereis discipline, selverloening en jy het dit nodig om Jezus te volg. Discipleskap moet my binneste baie diep raak en dit moet aan my openbaar wat my gesintheid die onder Jezus self is. So discipleskap ruk jou uit jou gemakstoel en gooi jou saam met het lomp mense aan wie jy moet rekenskap gee en saam met wie jy tyd moet spandeer. Dit is die groep wat jy probeer om disciples te maak. As ons dit dis eenvoudig wil stel, dan sien ons dat die prijs te hoog is. Daar is geen plek vir hoogmoed en selfsig op hierdie weg nie. Drie aspekte maak die prijs vir die meeste mense te hoog. En dit is die prijs van discipline, die prijs van toewijding en die prijs van die kruis. Kom ons kyk een bykie hoe werk hier die drie dinge wat ons moet doen. Ons begin en ons kyk na die prijs van discipline en hier beveel ons weer een paar boeken aan. Richard Tyler's The Disciplined Life, The Mark of Christian Maturity en van die selfde skryver The Disciplined Life Studies in the Fine Art of Christian Discipleship. Dan kan jy ook Gordon MacDonald's boek Ordering Your Private World lees. En al hierdie boeken gaan oor discipline en hoe mens ook geloofsdiscipline moet handhaaf. Die gebrek aan discipline het gemaakt dat baie jong christene koud geword het en dit verhinder hulle om een disciple te word wat ander disciples kan maak. Zodra iemand gereed is, 
moet hij zo so gauw als moendlik geestelijke discipline aanleer en gedisciplineerd leef. Geestelijke discipline leidt mij tot een dieper verhouding met Jezus. Geestelijke discipline verbreedt mijn kennis van die woord. Want als ik geestelijke discipline heet, gaan mijn godsdienst, beoefening, mijn stilte tijd gaan uitbreiden. En zo so ga ik in een nieuwe verhouding met God komen. Ik ga meer kennis opdoen van zijn woord. Geestelijke discipline openbaar waar je dat aan mij. Dat laat mij geestelijk groeien. Ik word volwassen in Christus als ik dit doe. Dan vernieuwe geestelijke discipline mijn denken voor dieren. Hoeveel keer heb je niet alle tekst gelezen als je hem weer leest, dan vind je iets anders in daar die tekst. Geestelijke discipline vormt mijn karakter en dit verander, dit transformeert mij naar die beeld van Christus. En dan is die prijs. Geestelijke discipline is niet altijd makkelijk nie, maar dit moet mijn gebed ook wees om gedisciplineerd te leven. Daarom is het noodzakelijk om hierdie discipline in je leven toe te pas. En dit is dan die eerste prijs wat je betaalt. Discipline is wat the modern man need the most and want the least. Ik weet niet wie die schrijver van hierdie nie, maar dit is een waarheid wat daar gesprek is. Discipline is niet reels in weten wat nagekomen moet worden. Dit is een levenswijze wat aangekweek moet worden. En dit moet oor jou hele leeftijd toegepast worden. En jij moet voor jezelf die vraag vragen: of jullie discipline niet voor een zekere seizoen in jou leven geldt. Antwoord is nee. Dit geldt altijd. Dit moet herhaal worden totdat het een levenswijze is. Het is een doelbewuste, gereelde, wolsbesluit wat je moet nemen. En in die begin is dit moeilijk, maar later wordt het een natuurlijke levenswijze. Dit kan niet hier ander voor jou geleerd worden. Jij moet het zelf leren. En daarvoor heet je zelfdiscipline nodig. En in die proces gaan dit zelfverloning van jou ver. En dan kom ons bij die belangrijkste. Als je dan hierdie discipline toepast in jou leven, dan gaan daar een vrug in jou leven wees. Jou leven gaan hierdie vrug lever, wat geplukt kan worden als dit toegepast wordt. En as jy meer wil weet van die vrug, lees een beetje gelaten 5 vers 22 om te zien wat is hierdie vrug van die gees. So ons sit vandag met die probleem van pragmatisme. Voor elkeen is recht, dit wat voor hom of haar recht is, maar die ware discipel wordt gekend aan dit wat uit zijn hart komt, en dit is waar zijn schat is, want ons schat moet in die hemel wees. Jezus wat zonder zonde was, heeft discipline gehad. Ons lees bijvoorbeeld in Lukas 2 vers 52, en Jezus heeft toegeneem in wijsheid, in grootte en in genade bij God en die mensen. Uit hier die vers, Zien ons dat discipline op vier terreinen noodzakelijk is. En hier die vier terreinen is intellectuele discipline, fysische discipline, geestelijke discipline en dan sociale discipline. So as ons begin met intellectuele discipline, ons kan het ook stel als wijsheid. Wijsheid is die vermoe om die kennis waar oor ons beskik recht te gebruik. Daarom is het voor jou noodzakelijk om te bid dat die Heilige Geest jou die nodige wijsheid zal geven om die woord te verstaan. Kennis kom dier die discipline te hee om voor al jou Bijbel te lees en degelijk te bestudeer en te onderzoek. Dan kom ons bij fysische discipline waar die woord groote ook hier gebruikt wordt. en die woord is in ons Bijbel vertaal als groote, maar dit die eindelijk meer op statuur. Dit betekent echter ook dat ik mijn lichaam moet oppas dier discipline. Ik kan niet met mijn lichaam doen net wat ik wil nie. Onthou mijn lichaam is een tempel van die Heilige Geest. En ik moet mijn lichaam ook oppas, ik moet fysische discipline toepas, ik moet zorgen dat ik fiks genoeg is om te kan doen wat God wil ik moet doen. Geestelijke discipline is die genade wat ons van God ontvang. Ons moet oor die discipline beskik om zonder ophou die woord te bestudeer en Godse aangezicht te soek in gebed. Ons moet voluit vir God leef en bykans die hele Bijbel stel hierdie le- spel hierdie leefwijse vir ons uit. Hier is een hele klompie verwijsings waarna je kan kyk. Dan kom ons bij ons sociale discipline, dit kan ook genoemd worden verhoudingsdiscipline of guns bij die mens. Jy Jy moet een dienstneg wees wat omgee. Jy moet discipline hee om je onderlinge bijeenkomste niet te versuim nie. Jy moet die discipline hee om je tiende getrouw te gee. Jy moet die discipline hee om te bid, om te vas. En jy moet nie verskoning soek vir luiheid 
en koudheid nie, hierdie is dinge wat jy moet doen. So as ons dan kyk na die prijs van discipline en ons som dit op, dan kom discipline voor op sigbare en onsigbare terreine. Jou fysische en sociale discipline is sigbare uitdrukking van discipline. Daar teenoor is intellectuele en geestelike discipline onsigbaar. As ons onder die waterlijn, met ander woorde, daar waar mense nie sien nie, groei, sal dit boor die waterlijn wees. Onder die waterlijn is wijsheid en geestelike discipline. Boor die waterlijn is waar die mense sien, Dit is die sociale en fysische discipline. Jezus het sy disciples dit geleer. Elkeen het dit nie gedoen nie. Elkeen het nie gedoen wat, wanneer en hoe hy wou nie. Jezus' woorde was eers, kom achter my aan of volg my. Daarna het hy gesê, bly by my. En toe het die opdracht gekom, gaan uit en verkondig my evangelie. So die tweede prijs, ons het nou gekryk, kyk na die prijs van discipline. Nou kom ons by die prijs van toewijding. Discipline kost my iets, maar die disciples toewijding aan die een wat hulle geleer het, was opmerkelijk. Hulle het tyd saam met hom spandeer, hulle vertrouwe was volkome in hom, hulle het alles geloos, hulle is bezig om vis te vang en hulle loos die skepe en nette net so en gaan om Jezus te vol. Dit het hulle financieel gekoos, dit het opoffering van hulle families geverg, waar die vader nog kinders gehad het, wat saam met hom op die bote was, is, het die kinders saam met Jezus gegaan, en nou moes die vader al die werk self doen, so die hele gesin het een prijs betaal. En as ons dan kyk na die disciples, dan kon mense hulle toewijding sien, en hulle is later eers christene genoem. Hulle moes Jezus volg sonder kompromee, Hulle mag nie omgekyk het nie. Hy is hulle meester en niks anders nie. En as ek praat van sonder kompromee, denk aan die woorde van die een wou een nieuwe oos inbreek, die ander een wou een land praak, die ene te vrou getrouwd, die ander een wou een familie lid begrawe. Hulle moes als los en hom volg, want hy is hulle meester. Hulle ou gewoontes en plesiere was iets van die verlede. Lees een bykie die bergpredikasie om dit te kan, om duidelik bewust te kan word hiervan. Baie het om echter gevolg sonder toewijding, en hulle dit nie gemaakt tot die einde nie. Ons dink byvoorbeeld daar waar uh, klomp van sy disciples weggedraai het, ek praat nie nou van die twaalf, ek praat van die groter groep, en hom verlaat het. Jezus het nie achter hulle aangehaard loop en hulle probeer oor reet om by hom te bly nie. En is dit nie iets wat in ons kerke ook gebeur nie? Een lidmaat word ongelukkig en loop weg uit die kerk uit. En nou spandeer ons baie tyd met daar die lidmaat. Moet ons nie vir daar die lidmaat bid en dit aan God oorlaat om met daar die lidmaat te werk. Help dit om daar die lidmaat terug te kry, want daar die lidmaat ontbreek die toewijding wat nodig is. Dit is een moeilike een, maar hier moet ons ons laat laai dier die gees, oor hoe ons moet optree onder hierdie omstandighede. Die wat nie die prijs van toewijding aan Jezus wou betaal nie, het soms lang gehou, maar nie tot die einde nie. Denk aan Judas Iscariot. Daar is baie wat sê dat hulle toegeweid is, totdat die prijs betaal moet word. Denk aan die rijk jong man. Hulle toewijding aan Jezus het hulle ook aan mekaar verbind, met liefde, en dit is een belangrike ding. As ons dan kyk na hierdie prijs van toewijding, hier is uit Havisters Ministries een hele paar richtlijne wat hulle gee oor disciplskap, en dit is elke keer een vraag wat kom, en dan is daar een paar opties, gewoonlik twee opties in hierdie geval, en jy moet kyk, baie keer uh, kan jy al twee doen, maar soms is het veel moendlik om net een van die twee te doen, begin so lang om daar die een te doen, die ander een sal metertijd by jou kom. So die eerste vraag is, sal jy Jezus volg as jou redder? En nou is jou antwoord daarop, jy doen dit net om met Jezus te wees, of om Jezus altyd eerste te plaas in jou leven. Jy sal sien, hier is een verskrikkelike verskil. Met jou bekering was dit punt nummer 1, om met Jezus te wees. Maar soos jy groei in jou geloof, is dit om Jezus altyd eerste te plaas in jou leven. Sal jy die kerk lief hee, en dit geld onvoorwaardelike liefde in jou verhoudings. En dan moet jy die agapai liefde ontwikkel, die 1 Korintiërs 13 liefde, liefde wat bedek, glo, hoop en verdra, wat ook al gebeur. Nog een vraag wat jy vir jou self moet afvra is, sal jy onderrigbaar wees? Gaan jy leer by jou leier, met ander woorde leersaam teen oor jou leier, leersaam wat die woord betref, so jy is een, jy het een verantwoordelikheid teen jou 
oor die persoon wat jou oplei, maar ook teen oor die Bijbel zelf. Zal jij actief evangeliseer? En hier kom ons nou weer bij die onderscheid waar jouw persoonlijkheid een rol speel. Die een persoon zal actief evangeliseer in een groep, en die ander een actief waar je alleen is. En je krijgt die mensen waar het niet in een groep kan doen, en je krijgt die mensen waar het niet kan doen, waar hulle alleen is. Maar een mens pro- moet proberen om die ander een ook aan te leren. Zal jij die Timotheus beginsel kan toepassen? en die Timotheus beginsel bestaan daaruit om wat jy geleer het aan andere te leer. Maar dit gaan ook verder, om ander te leer, om weer ander te leer. So, jy moet ander mense oplei, maar dit gaan verder, jy moet hulle ook so oplei, dat hulle in staat is om andere te leer. Sal jy ten volle toegewaai wees aan die groot opdracht, om uit te reik na verloren mense, evangelisatie werk, en dan die tweede stap, om disciples te maken van gerede mense. Die eerste stap is die verloren mense om hulle te kry tot bekering. En die tweede stap is om hulle te lei tot volwassenheid in Christus. Die eerste een is, jy maak die baba in Christus. Die tweede een is, jy lei daar die persoon tot volwassenheid. Sal jy werk tot eenheid van die lichaam van Christus? En dink mooi as jy hierdie vraag beantwoord. Glo jy dat die kerkgenootskap waarin jy behoort die enigste een is wat reg is? Want als je dit glo, dan heet je niet die eenheid in die lichaam van Christus nie. Want die lichaam van Christus is mensen wat weer geboren is uit alle die nominaties. En hulle kan niet weer er gebore wees as hulle Jezus Christus als hulle verlosser aanvaar en hom vraag om hulle van hulle sonde te reine. So kom ons keer terug tot die vraag. Sal je werk tot die eenheid van die lichaam van Christus dat die wereld dit kan zien, zodat so die wereld kan zien. Je reik ook uit naar ander, om die groot opdracht groter als jou eie dogma te ach. Kom ons dink aan iets soos die doop. Hoeveel bekleierij was daar niet al oor klein doop en groot doop nie? Maar as jy werkelijk mense na God wil bring, doop bring nie iemand tot bekering nie. Geloof bring persoon tot bekering. Jij moet met personen uit al hierdie richtings kan gesels, sonder jou eie vooropgestelde idees, want dit is wat baie van hierdie dogma's eindelijk is, en jij moet mensen oplei om in Jezus Christus te glo en hom te aanvaar. Sal jy verantwoordbaar wees teenoor jou leiers en jou mededisciples, en jij moet verantwoordbaar wees so dat jy altyd kan rekenskap gee, en jy moet altyd doen, wat van jou verwacht wordt. Dit bring ons bij die derde prijs wat betaal moet word, die prijs van die kruis. Kan iemand een disciple van Jezus wees en een bly, sonder om zelf een kruis te dra? Wat gebeur aan die kruis? Kom mense levendag van een kruis af. Lees weer die tekst wat ons vanochtend gelees het en let vooral op die radikale verandering wat die kruis teweeg bring. Geen mens kan met sy eie ou vleeslike natuur en begeertes een disciple wees nie. Daar is te veel van die self. Daar moet eers een kruisiging van myself plaas vind. Verstaan jy waarom mense nie disciples van Jezus wil word nie? Dit is een nieuwe leven wat jy begin, omdat die ou leven gekruisig is. Verstaan en bestudeer die volgende skrifgedeeltes. Kijk een bykie na 2 Korintiers 5 vers 14, Romeine 6 vers 6, 8 en L. En maak hierdie verse deel van jouself. Jy het het nodig om disciples op te lei. Martin Luther het gesê, God creates out of nothing. Therefore, until man is nothing, God can make nothing of him. Dit is een geweldige prijs van discipleskap, wat min mense bereid is om te betaal, om jouself te verloon, dat jy self niks meer is nie. Maar ek moet bereid wees, om my ou lewe prijs te gee, vir Christus. Wat sal jy verloor as jy jou leven weggee vir Jezus? Waarant lou jy vast? Dis aardse dinge. Mense glo die leens wat Satan vertel, maar ons moet kyk wat sê die skrif. En as jy dan die skrif bestudeer, dan sal jy sien wat van jou verwacht word. Jy moet alles prijs gee, vir jy moet leef vir jou verlosser, en jy moet sy woord uitdra, want hy het vir jou gesê, gaan uit na alle tale volke en nasies, en maak disciples van hulle. So, vandag het ons dan gekyk na die koste van discipleskap, en die groot koste, en die koste wat die meeste mense nie bereid is om aan te gaan, is die feit dat hulle hulle self moet kruisig, dat hulle die eie ek moet doodmaak, en dat hulle nie Christus werkelijk kan volg, voordat dit gebeur het. So kom ons kyk na die besprekingsvraag vir vandag. Wat is die beste manier vir iemand om discipline aan te leer? Wat is die grootste dinge wat jou verhinder om discipline aan te leer? Wat is die gevaar as jy nie onder die waterlijn groei soos ons in hierdie 
gedeelte oor gesels het, wat het jou betrokkenheid by die kerk jou reeds gekoos? Wat is die, verhou- wat is die houding van jou familie en vriende die oor jou geloofslewe? En dan kom ons by hierdie volgende vraag, wat sal jou reaksie wees as Jezus jou vandag roep, volg my, as Jezus jou roep, bly by my, om by hom te leer, as Jezus jou stuur en hy sê, Gaan uit en is jy bereid om hierdie duur prijs te betaal? Dan kom ons by die prijs van discipline. Hoeveel tyd spandeer jy in jou binnenkamer? Die prijs van toewijding. Hoeveel kost het jou om te volhard waarmee jy begin het? Die prijs van sterwe aan die kruis. Waarmee sikkel jy om dit af te gee? En hoekom sikkel jy om daar die gedeelte uit jou leven te kry? So as ons dan vandagse les bekyk, dan is die gedeelte wat jy nodig het vir die kop, lees die levensverhaal van Charles Finney in hulle het die geheim ontdek soek God in gebed en vraag sy hulp om jou sterk genoeg te maak om die prijs vir discipleskap te betaal vraag ook oplossings vir die probleme wat in jou weg mag staan en as ons kyk wat jy prakties moet doen, stel een lijst saam van wat er praktiese probleme jy mag ondervind om actief aan die proces van discipleskap deel te neem so ons het gesien wat die prijs is. Kom ons vraag God om ons te help, om hierdie dinge te oorkom. Almachtig Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie ochend kon gesels oor die woord, en vooral oor Jezus' opdracht dat ons moet uitgaan om disciples te maak. Heere, ons sien dat daar van ons dinge verwacht word, as ons disciples van mense wil maak. Help u ons, dat ons hierdie kostes in ons leven sal aanvaar, dat ons sal besef dat hierdie koste niks is, in vergelijking met die beloning wat daar vir ewig op ons wacht nie. Gee dat ons met bereidwilligheid ons ou leven sal aflee vir u, dat ons u voluit sal dien met als wat in ons is, ongeacht wat gebeur, wat het op aarde vir ons mag meebring. Heere, help elkeen wat hierna luister, om hierdie opdracht van u uit te voer, om nader aan u te leef, om heel te mal afstand te doen, van dit wat hulle was, so dat hulle u volledig kan vol, en in liefde by u kan bly. Ek vraag al hierdie dinge in die genade van Jezus Christus. Amen.